வணக்கம் வெல்கம் டு கோவா சித்ரா சேகர் ரெசிபி இன்னைக்கு ரெசிப்பியில் நாம் முள்ளங்கியை வச்சு ஒரு அருமையான வறுவல் பண்ண போகிறோம் இது வந்து நம்ம எப்படியும் செய்யலாமான்றது தான் ஆச்சரியமான விஷயம் அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை இன்னைக்கு ரெசிப்பியில் எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் வாங்க அடுப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுருக்கோம் அதில் தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த தக்காளியும் வெங்காயத்தையும் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ அதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துவிட்டோம் இப்போ நம்ம எப்படி தாளிக்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம ஒரு வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று பெருசாக அரிஞ்சிருக்கேன் மூணு தக்காளி பழம் அதை பொடியாக கட் பண்ணி இது மாதிரி மிக்சியில் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் இப்போ இதை எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம் இந்த வெங்காயம் தக்காளியோட ஃப்ளேவர் வந்து நமக்கு அப்படியே முழுமையாக முள்ளங்கியில் இறங்கணும் அதுக்காக தான் நம்ம இது மாதிரி அரைச்சி சேர்க்குறோம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது மாதிரி சேர்த்தா இப்போ நல்லா இஞ்சி பூண்டும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதில் போட்டுக்கலாம் சிகப்பு மிளகாயும் மல்லியும் சேர்த்து அரைச்ச பொடி அது வந்து நான் மூணு டீஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வந்து இந்த மசால் பொடி இது வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து உங்களுக்கு கடையிலையும் கிடைக்கும் இன்ஸ்டண்ட்டாக வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு அவசரத்துக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா வீட்லேயே பட்டை கிராம்பு எல்லாம் சேர்த்து அரைச்ச பொடி தான் அது எல்லா மசாலா சாமானும் சேர்த்து அரைச்சது அதை வந்து ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கோம் நல்ல இதெல்லாம் சேர்க்கறதுனால நல்ல ஒரு நார்த் இண்டியன் டிஷ்ஷுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் கொஞ்சமாக இதில் கொத்தமல்லி இதில் கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கணும் ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்க்கணும் ஃபைனலாகவும் ஒரு தடவை சேர்த்து இறக்கணும் ரெண்டு டைமும் சேர்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ அதை நல்லா வதங்கி எண்ணெய்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துச்சு இப்போ மசாலாவே நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பச்சை வாசனை பூராக போயிடுச்சு நல்லா வதக்கிட்டோம் இப்போ முள்ளங்கி சேர்க்கணும் ஃபைனலாக நான் வந்து ரெண்டு முள்ளங்கி இது மாதிரி எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நான் இதையுமே நல்லா கலந்திங்கன்னா நல்லா அந்த ஃப்ளேவர்லாம் உள்ளே இறங்கும் இப்போ இதையுமே நல்லா வதக்கிட்டோம் மசாலாவில் இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து நான் ஹாட் வாட்டர் எடுத்திருக்கேன் இதே அதோடு கலந்துக்கோ அந்த முள்ளங்கி வேகிறதுக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துருக்கேன் நல்லா மூழ்கிற அளவுக்கு சேர்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மூடி வச்சிடலாம் உப்பு எப்போ சேர்த்தாலும் இது மாதிரி பரவலாக சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகம் ஆகாது உப்பு இப்போ இந்த காய் நல்லா வேகட்டும் அது வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம் இதை ஓப்பன் பண்ணி அப்பப்போ இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க அப்போ தான் அடி பிடிக்காத இருக்கும் நல்லா எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு பாருங்கள் கிரேவி நல்லா மேலே ரோஸ்ட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு உங்களுக்கு நல்லா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டேஸ்ட் முழுமையாக கிடைக்கணுன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்பராக எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா வறுத்து நல்லா ஆயில் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் ஃபைனலாக தான் நீங்கள் அப்புறமா காய் சேர்த்து அப்புறம் தண்ணி சேர்த்து மூடி வைக்கணும் இந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்னும் கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா எல்லாம் வத்திடுச்சு பாருங்க நல்லா எல்லாம் மசாலாலாம் வற்றி நல்ல எண்ணெய்லாம் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்துருக்கு இதில் வந்து தண்ணி சத்து நிறையா இருக்கிறதுனால ஹெல்த் கான்சியஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இதை அடிக்கடி உணவில் சேர்த்துக்கிட்டால் நல்லது ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் முள்ளங்கியை நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிடுங்க ரொம்ப நல்லது ரெண்டாவது சர்க்கரை குறைபாடு உள்ளவங்களுமே இதை வந்து நைட்டில் சப்பாத்தியோட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் 
ஒரே மாதிரி இல்லாத மசாலா அது மாதிரிலாம் செய்கிறத விட இது மாதிரி நீர் சத்து நிறைஞ்ச காய்கறிகளை இது மாதிரி ஏதோ ஒரு மெத்தடில் செஞ்சு ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டால் ரொம்ப நல்லது இப்போ இதை வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் அதை அப்பப்போ செக் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் கொத்தமல்லி இதில் கொஞ்சோண்டு கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஃப்ளேவருக்கு நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல டேஸ்ட்டாக அருமையாக ஒரு முள்ளங்கி மசால் வருவல் பண்ணியிருக்கோம் முள்ளங்கியில் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ஒரே மாதிரி செய்யாத இது ஒரு புது ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் டிஷ்ஷு கட்டாயம் உங்கள் வீட்டில் அது செஞ்சிங்கன்னா மறுபடியும் செய்கிற மாதிரி உங்களுக்கே பிடிச்சிடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு அருமையான ரெசிபி மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த டிஷ்ஷை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தவறாத எங்களுடைய பதிவுகளெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் ரெகுலராக கிடைக்கும் தேங்க்யூ